Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, đứng trước tình hình chiến sự căng thẳng giữa Nga, Ukraine, Ukraine bị thất thủ và bao vây trên mọi mặt trận, nước này lại dùng một chiến thuật khiến một sĩ quan người Mỹ kinh ngạc. Cụ thể, ông Tony Schaffer nói rằng thật khó tưởng tượng kỳ ép lại lựa chọn chiến thuật như vậy trong bối cảnh phòng thủ ở Donbass có nguy cơ sụp đổ trước các cuộc tấn công của Nga. Ông lưu ý, cuộc xâm nhập của lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực Kursk đã dẫn đến việc người Nga tiếp tục đạt được thành công ở Donbass. Theo chuyên gia này, quân đội Nga sẽ tiếp tục tiêu diệt quân Ukraine từng phần một theo hướng này và họ làm điều đó một cách hiệu quả, ông Schaffer kết luận. Theo thống kê của Bộ Quốc phòng Nga công bố ngày 29 tháng 9, trong cuộc giao tranh trên hướng Kursk, phía Ukraine tổn thất hơn 18.900 quân nhân, 133 xe tăng, 65 xe chiến đấu bộ binh, 98 xe bọc thép, 856 xe chiến đấu bọc thép, 562 xe ô tô, 150 khẩu pháo. Ngoài ra, phía Ukraine còn thiệt hại 33 bệ phóng của hệ thống tên lửa phóng loạt khai hòa, bao gồm 8 HIMA và 6 MLRS, 9 bệ phóng của hệ thống tên lửa phòng không, 5 phương tiện vận tải, 38 trạm tác chiến điện tử, 9 radar phản pháo, 3 radar phòng không, 19 đơn vị kỹ thuật và các thiết bị khác. Trong đó có 11 phương tiện ra phá chứng ngại vật kỹ thuật, một thiết bị ra phá bom mìn UR-77, cũng như hai phương tiện sửa chữa và phục hồi bọc thép. Trước đó, Ukraine cho biết cuộc tấn công bằng máy bay không người lái drone của Nga vào khu vực thủ đô Kiev sáng ngày 30 tháng 9 kéo dài suốt 5 giờ. Tổng thống Putin cũng khẳng định nước Nga sẽ đạt được mọi mục tiêu nước này đã đề ra. Hãng thông tấn Ukraine Form dẫn lời ông Sehi Poko, lãnh đạo chính quyền quân sự khu vực Kiev, cuộc không kích thứ tư vào Kiev, cũng như các cuộc tấn công trước đó, kẻ thù một lần nữa sử dụng drone tấn công có thể là xa hết. Cảnh báo không kích ở thủ đô kéo dài hơn 5 giờ. Ông Popko cho biết tất cả các drone nhắm vào Kiev đều bị vô hiệu hóa và không có ghi nhận về hư hại hoặc thương vong. Theo quan chức địa phương, không có cơ sở quan trọng nào ảnh hưởng dù cuộc tấn công đã gây hỏa hoạn tại nhiều khu vực. Trong khi đó, không quân Ukraine cho biết đã bắn hạ 67 trong số 73 drone và một trong ba tên lửa do Nga phóng trong cuộc tấn công mới nhất. Thống đốc Vitaly Kim của khu vực Mykolaiv ở phía nam cho biết cuộc tấn công đã gây ra hỏa hoạn tại một số cơ sở hạ tầng quan trọng tại đây. Hãng tin Sputnik của Nga dẫn lời ông Sergei Lebedev, Điều phối viên lực lượng thân Nga ở Mykolaiv cũng xác nhận hàng loạt cuộc tấn công trong sáng ngày 30 tháng 9. Ông Lebedev chia sẻ, cho biết không kích cũng diễn ra ở các vùng Zitomi và Cherkasi. Các cuộc không kích đã nhắm vào Kiev và vùng ngoại ô như chưa từng có, hơn 10 cuộc không kích, một số cuộc liên tiếp. Theo ông Lebedev, cuộc không kích tấn công vào các nhà kho và một đoàn quân lính Ukraine ở thành phố Bila, Tersupka, thuộc khu vực Kiev. Các đoàn quân của lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực Krivoyrok và Berislav cũng trở thành mục tiêu. Đợt không kích của Nga diễn ra ngay sau khi Ukraine tuyên bố đã đưa hơn 100 drone tấn công một kho vũ khí sâu bên trong lãnh thổ Nga. Hậu quả của vụ tấn công là các kho đạn dược và tên lửa bị hư hại, dẫn đến tình trạng thiếu đạn dược cho các đơn vị quân đội chiếm đóng của Nga. Một nguồn tin tiết lộ với hãng tin AFP, trong suốt tháng 9 năm 2024, Nga đã tiến hành nhiều cuộc không kích vào Kiev và nhiều khu vực khắp Ukraine nhắm vào cơ sở tăng năng lượng, quân sự và giao thông của Ukraine. Moscow khẳng định không nhắm vào các mục tiêu quân sự trong các đợt tấn công. Cuộc xung đột Nga-Ukraine đang ở năm thứ ba. Ngày 30 tháng 9, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Moscow sẽ hoàn thành mọi mục tiêu mà nước này đặt ra tại Ukraine. Hãng tin AFP dẫn lời ông Putin nói trong thông điệp phát nhân kỷ niệm 2 năm Nga sát nhập 4 khu vực của Ukraine. Sự thật đứng về phía chúng ta, mọi mục tiêu đặt ra sẽ đạt được. Mới đây nhất, các quan chức của Ukraine cho biết, thời gian gần đây, tần suất tấn công của Nga và các vị trí của Ukraine dọc toàn bộ mặt trận Donbass đã giảm 2 phần 3. Tại Pokrovsk, một mục tiêu chính của quân đội Nga, số cuộc tấn công thậm chí còn giảm một nửa. Cách đây một tuần, Nga đã tấn công các tuyến phòng thủ của Ukraine từ 50 đến 60 lần một ngày. Nhưng hiện tại, Bộ Chỉ huy Ukraine tuyên bố các lực lượng nước này đã ổn định được tiền tuyến. Ukraine bỏ lỡ cơ hội vàng đối phó đà tiến của Nga. Cụ thể, Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Oleksandr Sirsky cho biết, chiến dịch xâm nhập Kursk đã góp phần làm suy yếu cuộc tấn công của Nga hướng tới Pokrovsk. Ông Sirsky nói, mặc dù Nga không di chuyển nhiều đơn vị ra khỏi khu vực Pokrovsk, ngoại trừ một lữ đoàn thủy quân lục chiến, nhưng hiện tại họ không thể điều động lực lượng dự bị nhanh chóng như trước đây. 
Tuy nhiên, ông Zelensky lưu ý, Ukraine vẫn gặp nhiều thách thức và khó có thể nhanh chóng ổn định tình hình trên mặt trận. Nga đã chiếm được khoảng 6,4 km vuông lãnh thổ ở Donbass. Ở Kursk, các đơn vị Ukraine đã rút lui về các vị trí kiên cố sau khi Nga chiếm lại 24 km vuông lãnh thổ. Nga đã phải điều chuyển gần 10.000 binh sĩ từ Donbass đến khu vực Kursk. Điều này buộc bộ chỉ huy của họ phải tạm dừng hoạt động trên hướng tấn công chính, ít nhất là cho đến khi lính bộ binh mới đến. Các chuyên gia quân sự cho rằng số lượng lính bộ binh của Nga rất lớn. Nhiều quan chức Nga nói rằng sở dĩ các hoạt động tấn công của họ chậm lại là do tạm thời thiếu binh sĩ và cần phải huy động quân dự bị. Họ nói rằng một khi lực lượng dự bị đến, cường độ giao tranh sẽ tiếp tục gia tăng, đặc biệt khi Tổng thống Vladimir Putin vẫn coi Donbass là ưu tiên hàng đầu. Trong bài viết đăng tải trên trang RT, nhà báo chuyên về mảng quân sự của Nga Dmitry Koronev cho biết Nga có thể tập hợp tất cả quân dự bị. Chúng tôi có 5 triệu nhân sự biết cách sử dụng vũ khí. Nếu một nửa trong số họ được gửi ra tiền tuyến, chúng tôi sẽ san phẳng mọi thứ. Lực lượng dự bị của Nga rất lớn nên những thay đổi về tình hình chỉ là tạm thời. Giới quan sát ước tính, Nga có thể cần tới 2 tuần để điều thêm quân dự bị chiến đấu tại Ukraine và Kiev sẽ có cơ hội để củng cố vị thế của họ trước khi quân dự bị Nga tới. Tuy vậy, Ukraine không có bất cứ động thái quân sự nào trong thời gian này. Nga rộng đường tiến quân như vũ báo tại Donetsk. Vào đầu tháng 9, một số báo cáo cho biết Nga đã điều động 4 lữ đoàn dự bị đến Donbass để tấn công phía nam Pokrovsk. Cho đến nay, vẫn chưa có bằng chứng nào cho thấy các đơn vị mới của Nga tham gia cuộc chiến ở phía nam Pokrovsk. Nhưng tại Oleda, quân Nga đã tấn công và phá vỡ hàng phòng thủ của Ukraine bao vây một phần thị trấn này. Thị trấn Uleda đã được lữ đoàn cơ giới độc lập số 72 bảo vệ trong gần 2 năm qua, nhưng họ đang dần kiệt sức do không được luân chuyển và không có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Đây là vấn đề lớn nhất đối với quân đội Ukraine, vốn tái diễn kể từ khi kết thúc năm đầu tiên của cuộc xung đột. Nga được cho là không gặp phải vấn đề này. Ngoài Uleda, Pokorovsk, Kurakove và Toresk cũng là những điểm nóng nhất trên tiền tuyến. Giao tranh đang diễn ra dữ dội tại các khu vực này. Trong một ngày, Nga đã tấn công các đơn vị Ukraine gần Kurakove hàng chục lần bằng cả pháo binh và các trận chiến giáp lá cả. Mỗi ngày có tổng cộng khoảng 60-80 cuộc giao tranh ở hai khu vực tiền tuyến này. Tại Pokrovsk, hoạt động của quân đội Nga vẫn không thay đổi nhiều so với 6 tháng trước. Họ triển khai các đơn vị riêng lẻ tấn công cường độ khá cao, khoảng 20 binh sĩ được điều động cho mỗi đợt tấn công. Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, quân đội Nga đã bắt đầu sử dụng một số lượng lớn xe bọc thép, trong đó có xe tăng được hiện đại hóa và xe chiến đấu bộ binh BMP-3. Để đẩy mạnh cường độ giao tranh, quân đội Nga thậm chí còn thành lập một nhóm quân riêng biệt, gọi là nhóm quân trung tâm, bao gồm các lực lượng chính của quân khu miền Trung, quân đoàn 1 và một sư đoàn xe tăng. Đây là những lực lượng thiện chiến khiến Ukraine rất khó phòng thủ. Bằng cách tăng cường cường độ tấn công ở các hướng Kurakove và Pokrovsk, Nga được cho là đang theo đuổi một nhiệm vụ chính, cắt đứt tuyến đường Minograd, Kramatos, cô lập các đơn vị quân đội Ukraine đang giữ tuyến gần Chasovya và cắt đứt tuyến tiếp tế của họ. Tình hình ở khắc cốp cũng khá nghiêm trọng. Nga phần nào đã đạt được thành công về mặt chiến thuật bằng cách thực hiện một số đột phá. Họ thường xuyên tăng cường cuộc tấn công bằng bom dẫn đường trên không. Thời gian gần đây, Nga đã chiếm được làng Pischane và tiến đến sông Oski. Nga chỉ cách bờ sông vài km. Trong quá trình tiến công, họ đã cắt đôi lực lượng phòng vệ Ukraine và kiểm soát tuyến đường hậu cần hướng đến Kupiansk. Cụ thể là đường cao tốc borova kupiansk vuslovi nơi đang bị pháo kích dữ dội. Về phía nam, các lực lượng Nga đã chiếm được làng Nevesk gần Makovka, cho phép họ vượt sông Chony, Zerbes và băng qua bờ phải. Ông Volodymyr Fokin, chỉ huy tiểu đoàn tấn công số 1 thuộc lữ đoàn tấn công độc lập số 3 của Ukraine cho biết, mỗi tuần Nga tiếp nhận tới 1.000 binh sĩ mới cho mỗi sư đoàn. Những người này ngay lập tức tham gia các tấn công theo tỷ lệ 2 trọi 1, lợi thế đang nghiêng về phía họ. Vấn đề mà Ukraine phải đối mặt ngay từ đầu cuộc xung đột là các đơn vị mới của Nga liên tục đổ về. Kể từ trận chiến ở Bakhmut, Nga đã sử dụng chiến thuật tấn công dồn dập, tận dụng lợi thế về nguồn nhân lực dồi dào. Moscow cho rằng các cuộc tấn công liên tục sẽ khiến lực lượng phòng thủ Ukraine mệt mỏi và làm cạn kiệt các nguồn lực chiến đấu của họ. Chiến thuật này đã hiệu quả, Nga từng thành công ở Avdivka và bây giờ họ đang làm điều tương tự gần Pokrovsk. Năm 2023, có khoảng 490.000 người Nga đã ký hợp đồng phục vụ trong quân đội. Theo các nhà quan sát, con số này của năm nay nhiều khả năng sẽ cao hơn. Các quan chức Nga tuyên bố rằng có khoảng 190.000 người đã tình nguyện chiến đấu ở Ukraine kể từ đầu năm đến nay. Trong thời gian tới, dự kiến hơn 140.000 binh sĩ Nga sẽ hoàn thành nghĩa vụ quân sự bắt buộc kéo ra một năm. Mạng xã hội Nga đưa tin sau khi kết thúc nghĩa vụ quân sự, các binh sĩ này có thể được đề nghị ký hợp đồng để ra mặt trận chiến đấu. Thông báo
Nga đã thực hiện một cuộc tấn công nhóm vào cơ sở hạ tầng giã chiến của quân đội Ukraine trong đêm. Cuộc tấn công sử dụng vũ khí tầm xa có độ chính xác cao, bao gồm tên lửa đạn đạo siêu thanh Kinzhan. Cuộc tấn công đã đạt mục tiêu đề ra. Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết, từ ngày 21 đến ngày 27 tháng 9, quân Nga đã tiến hành 33 cuộc tấn công nhóm bằng vũ khí dẫn đường chính xác và máy bay không người lái UAV tấn công. Các cuộc tấn công nhằm vào hàng loạt cơ sở công nghiệp quốc phòng, cơ sở hạ tầng năng lượng hỗ trợ, cơ sở hạ tầng sân bay quân sự và một đoàn tàu quân sự chở vũ khí thiết bị phương Tây của Ukraine. Ngoài ra, các địa điểm sản xuất, khu vực cất giữ máy bay không người lái, xuồng không người lái, kho vũ khí, kho đạn dược và nhiên liệu, các điểm triển khai quân tạm thời và những nơi tập trung lực lượng Ukraine, lính đánh thuê nước ngoài và những nhóm dân tộc chủ nghĩa cũng là mục tiêu bị nhắm đến. Trong một diễn biến liên quan, các cuộc tấn công của nhóm tác chiến phía Bắc của lực lượng vũ trang Nga diễn ra trong 60 ngày qua đã khiến hơn 60 binh sĩ Ukraine thiệt mạng. Bộ Quốc phòng Nga thông tin thêm, đơn vị của nhóm chiến đấu phía Bắc hoạt động ở khu vực Lipsy và Volchansk đánh chặn lực lượng của Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới số 57, Lữ đoàn Thủy quân lục chiến số 36 và Lữ đoàn Phòng thủ lãnh thổ số 113 gần Volchanskye Khutora, Lipsy và Volchansk ở vùng Kharkov của lực lượng vũ trang Ukraine. Đối phương mất hơn 60 binh sĩ, 4 xe cơ giới, một khẩu pháo D-20 152mm và một khẩu pháo D-30 122mm. Chỉ tính riêng trong một ngày qua, máy bay chiến thuật, máy bay không người lái, lực lượng tên lửa và đơn vị pháo binh của Nga, tấn công quân đội cũng như thiết bị quân sự của Ukraine tại 131 khu vực. Nhóm tác chiến phía Tây đã khiến hơn 400 binh lính Ukraine thiệt mạng trong ngày qua. Cụ thể, nhóm tác chiến phía Tây đã tấn công vào binh lính và trang thiết bị của các lữ đoàn cơ giới số 14, 44 và 67, lữ đoàn xe tăng số 4, lữ đoàn xung kích số 3 và lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 117 gần Kupiansk, Potvi Sokoye, Novo Sinovo ở vùng Kharkov, Makievka và Nevskoye ở Cộng hòa Nhân dân Lugansk cùng Toreskoye ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Ngoài ra, Ukraine còn thiệt hại 7 xe bán tải, một pháo tự hành Akasia 152mm, hai lựu pháo D-30 122mm, hai xe bọc thép chở quân M113 do Mỹ sản xuất, một lựu pháo M777 155mm, hai lựu pháo M198 155mm và ba radar phản pháo ANTPQ-50. Trong khi đó, nhóm tác chiến phía đông của Nga đã giành lợi thế chủ động trên chiến trường và loại bỏ 125 binh sĩ Ukraine trong một ngày qua. Trong khi đó, tại mặt trận biên giới Kursk, Nga tuyên bố đã chặn các cuộc phản công cũng như nỗ lực của Ukraine nhằm mở mũi đột kích mới vào khu vực này. Theo Bộ Quốc phòng Nga thông tin, quân đội Ukraine đã mất hơn 370 binh sĩ, 8 xe bọc thép, bao gồm một xe tăng, 2 xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley do Mỹ sản xuất và 5 xe chiến đấu bọc thép, cũng như hai hệ thống pháo binh và 8 xe cơ giới ở khu vực Kursk trong ngày qua. Theo phía Moscow, Kiev đã mất hơn 18.000 binh sĩ kể từ khi tấn công vào Kursk vào đầu tháng trước. Tuyên bố nêu rõ, kể từ khi bắt đầu giao tranh ở khu vực Kursk, Ukraine đã mất hơn 18.130 quân, 132 xe tăng, 97 xe bọc thép chở quân, 64 xe chiến đấu bộ binh, 842 xe chiến đấu bọc thép, 541 xe cơ giới và 145 khẩu pháo. Bộ Quốc phòng Nga cho biết chi tiết, Kiev cũng mất 8 bệ phóng tên lửa, 31 hệ thống pháo phản lực phóng loạt, bao gồm 8 tổ hợp HIMARS và 6 bệ phóng pháo phản lực do Mỹ chế tạo, 37 hệ thống tác chiến điện tử, cũng như 5 xe vận tải, nạp đạn, 9 radar phản pháo, 2 radar phòng không và 18 thiết bị kỹ thuật, bao gồm 11 xe công binh chiến đấu, 1 xe giả phá mìn UR-77 và 1 xe bảo dưỡng và phục hồi bọc thép. Bộ Quốc phòng Nga thông tin thêm rằng đã đẩy lùi 5 nỗ lực của quân đội Ukraine nhằm đột kích vào các khu vực khác của Kursk. Lực lượng Nga được hỗ trợ bởi máy bay và pháo binh đã đẩy lùi 5 nỗ lực của quân đội Ukraine nhằm tấn công qua biên giới Nga hướng tới các khu định cư Noviput và Medvezhye. Hơn 60 binh sĩ đối phương đã thiệt mạng hoặc bị thương, hai xe chiến đấu bọc thép và hai xe cơ giới đã bị phá hủy. Nga đồng thời tuyên bố điều động máy bay tấn công các mục tiêu Ukraine ở 19 khu định cư tại Kursk và 17 khu vực tại Sumy trên lãnh thổ Ukraine nằm giáp Kursk. Nga thông báo đã ngăn chặn cuộc tấn công của Ukraine vào Lyubimovka và bẻ gãy 5 mũi phản công của Kiev gần Kremyanoye, Kamisevka và Cherkaskoye Poreknoye. Ukraine mở chiến dịch đột kích vào tỉnh biên giới Kursk của Nga từ ngày 6 tháng 8 và nhanh chóng kiểm soát khoảng 1.300 km vuông lãnh thổ tại đây. Tuy nhiên, đà tiến công chứng lại sau khi Nga đưa viện binh tới và bắt đầu phản công. Ông Nick Reynolds, nhà nghiên cứu về chiến tranh trên bộ tại Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia, có trụ sở tại Anh cho rằng, Kiev hy vọng sẽ giữ Kursk làm quân bài thương lượng, gây sức ép, buộc Nga đàm phán, và cũng nhằm nâng cao tinh thần quân đội Ukraine. 
Theo các nhà quan sát, Ukraine đang theo đuổi chiến lược tấn công vào các kho vũ khí lớn bên trong lãnh thổ Nga nhằm chi phối cuộc phản công của Moscow và Kursk, cũng như chiến dịch tấn công ở miền đông Ukraine. Ngoài ra, Kiev tiếp tục hối thúc đồng minh phương Tây, bật đèn xanh, cho phép quân đội Ukraine sử dụng vũ khí viện trợ tầm xa để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Tuy vậy, phương Tây vẫn khá rẻ rặt với đề nghị này. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi. Những thông tin mới nhất liên quan đến các vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi đến quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.